Sauti ya kilimo, mifugo na uvuvi. Tunataka mifumo ya chakula ambayo mwisho itatuletea lishe njema na afya njema kwa maisha yetu. Na tutajua kwamba lishe ndio msingi mkubwa wa maendeleo. Wote tunafahamu kwamba zile siku elfu moja za mtoto kuendelea ndio zinamjenga uelewa wake na akili yake iwe timamu kabisa. Sasa kuanzia pale mifumo yetu ya chakula ni muhimu sana kujenga hiyo hali lakini paka mwisho wa maisha yetu yote sisi. Kwa nchi yetu ambayo ukiangalia sasa bado tuna changamoto za udumavu lakini pia tumeanza kuona uh, uzito uliokifiri sasa tuangalia mifumo ya chakula itatusaidiaje na itakuwaje endelevu sasa ninyi waandishi wa habari ndio muhimu sana mna influence kubwa maandishi yenu au matangazo yenu yanasikilizwa lakini tukiweza kuyaweka vizuri zaidi kwa lugha inayoeleweka kwa kila mtu itakuwa ndiyo jambo la msingi. Kwa hiyo msingi wetu hapa ni kutaka kuyaweka ili tu, 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 tuelewe vizuri na baadaye tutakavyo ripoti ziwekwe zi kwenye lugha na muktadha ambao watu wetu wataielewa na kuwasikiliza zaidi. Kwa hiyo sisi na wenzetu mimi natoka shirika la gen lakini kama nilivyosema mimi nimefanya kazi Um, wizarani kwa muda mrefu na sasa hivi nafanya na Global Alliance for Improved Nutrition ambayo ni shirika la kimataifa linalohusika na mambo ya lishe na tumekuwa tukipromote hii mambo ya food system na tunaye Dr. Kesi hapa ambaye ndiye mkurugenzi wa usalama wa chakula pale wizara ya kilimo lakini pia ndiyo aliteuliwa na serikali kuwa convener wa food system mafuso wa mifumo ya chakula kufuatia mkutano mkubwa walioitishwa na katibu mkuu mmoja wa mataifa mwaka jana kwa hiyo kila nchi ilikuwa na mifumo yake ya dialogues kwa hiyo kesi akateuliwa ndio afanye kazi hiyo kwa hiyo atakuwa na sisi hapa kwa siku nzima na ndiye atakaye tuambia maneno machache ya ufunguzi lakini baadaye pia atapresenti kwenye moja ya ratiba hali ya mifumo um, ya chakula kwa hapa nchini majina naitwa Honest Kesi kwa sasa ni mkurugenzi wa idara ya usalama wa chakula katika wizara ya kilimo na vile vile ndiye National Food Systems Convener eh nikisema mkurugenzi wa idara ya usalama wa chakula naposikia kwamba eh, labda taifa limefikia katika hali ya kwamba chakula hakitoshi basi hiyo kazi ni mimi nimeifanya na kuwajulisha uh, mamlaka na mamlaka ikaweza kuwasilisha basi niwakaribishe naomba nitambue uwepo wa mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya ANSAF mwakilishi wa mkurugenzi kutoka uh, Island of Peace wawakilishi wa kurugenzi wa vyombo mbalimbali mbali, vya habari wenze mratibu wa mtandao ujulikanao kama mviwata mwakilishi wa mkurugenzi kutoka shirika la gay Tanzania ndugu zetu wa hariri pamoja na waandishi waliopo e, niseme leo ni siku ambayo wote kwa pamoja tutapata uelewa wa kuhusiana na masuala ya food system au mifumo ya chakula ambapo kwa kupata uelewa huu na nafasi zetu zilizonazo tutaweza kufikisha ujumbe huu kwa Watanzania walio wengi katika njia rahisi ambayo tutafanya tuweze kueleweka vizuri mfumo wa chakula ni mpana ni mpana kwa maana yake kwa maana yake ni kwamba kwa unachukua kuanzia eneo la uzalishaji mpaka chakula kinapofika mezani yote ambayo yanafanyika hapa katikati ndio yanajumuisha na kuwa ni mfumo na mfumo unakuwa na mifumo mingine midogo midogo mathalan tuseme katika uzalishaji 
Katika uzalishaji tutahitaji mfumo wa mbegu. Tutahitaji mfumo wa pembejeo. Tutahitaji maji. Tutahitaji mazingira yetu. Tutahitaji mtu wa kusafirisha kile chakula kutoka shambani mpaka kifike sokoni. Sokoni pale patakuwepo na mtu ambaye atakayefanya kazi ya kuuza kile chakula. Tutanunua, tutakipeleka mwenye majumbani kwetu, pitaandaliwa mpaka na wafika mezani. Ndio mfumo mzima tunaoongelea katika mfumo wa chakula. E, kwa sasa hivi katika kidunia tunaweza tukaona kwamba mifumo ya chakula haipo katika hali nzuri. Moja inaathiriwa sana na mabadiliko ya tabia nchi na tutakumbuka mwezi uliopita tulikuwa na mkutano mkubwa sana wa kidunia mjini Misri ambapo wakuu wa nchi pamoja na wataalamu walitafakari namna gani ya kuangalia kuilinda dunia yetu hasa katika mazingira na athari ambazo ni wazi katika mifumo yetu ya chakula na sisi kama Tanzania ni kwamba hatuko nje katika hilo tunaweza tukaona kwamba ni kwa namna gani tunaathirika pale ambapo mvua zinanyesha katika utaratibu ambao sio kwa kuridhisha matokeo yake mwishoni ni kwamba tunavuna kidogo sehemu nyingine kabisa wavuni sehemu nyingine mifugo ina kufa au inakuwa dhoofu inakosa bei nzuri sokoni kwa hiyo unaweza kuwa na namna gani tunaathirika vile vile mifumo yetu ya chakula inaathirika sana na mambo ambayo yanatokea nje ya nchi yetu kwa mfano tuseme uh, ugonjwa wa covid uh, vita ambavyo vinaendelea kati ya Ukraine na Russia zimeathiri sana hasa kwenye upatikanaji wa pembejeo pamoja na mbegu kwa wakati Mtakubaliana na mimi kabisa kwamba msimu huu uliomalizika huu bei ya mbolea ilikuwa ya ghali sana iliongezeka kama mara mbili. Mfano mfuko wa urea bei ilipanda mpaka kufikia laki moja na elfu arobaini Wakati kwa msimu uliopita ilikuwa kwenye shilingi na mbili. Kwa mtaweza mkaona kwamba mkulima yule yule aweze kumudu kununua mbolea, aweze kununua mbegu kwa gharama iliyo juu, alafu aende shambani ina maana kwamba gharama nzima ya uzalishaji lazima itaongezeka na kwa mlaji vile vile gharama lazima iongezeke na kwa kutambua hilo ni kwamba serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali moja wapo ni ambayo mnaiona sasa hivi kwamba serikali inatoa e, mbolea ambayo imepunguzwa bei kwa kuwekewa kiasi cha ruzuku na mfuko sasa na mfuko wa mbolea sasa hivi kwa mfano urea unapatikana kwa shilingi elfu sabini almost ni half ya ile bei ambayo katika soko la dunia ingekuwa katika hiyo. Kwa hiyo ni juhudi ambayo serikali inafanya pamoja na kuongeza jitihada za uzalishaji wa mbegu zipatikane zalishwe ndani ya nchi na zipatikane katika bei ambayo ni eh, wakulima wa toy mudu. Kwa hiyo ndugu zangu nisongee mengi sana nitarudi tena katika kutoa uh, mada kuhusu sasa eh, mfumo wa chakula nini tuweze kuelewa kwa pamoja mfumo wa chakula wa Tanzania unaunganikaje na mifumo mingine katika kidunia na unaathiriwa na namna gani mifumo mingine katika kidunia then katika hapo utapata uelewa pamoja niseme asante sana vyombo vya habari vina uwezo mkubwa wa kujenga hoja uh, ya kujenga uelewa wa masuala mbalimbali ya kidunia lakini hata ya hapa nchini kulingana na mambo ya hali ya hewa na masuala ya globalization lakini vyombo vya habari na waandishi wa habari wana nafasi nzuri zaidi ya kuielezea uh, concepts mbalimbali za agroecology uh, na hata mifumo yake uh, ujuzi uliopo kwenye masuala ya kilimo ekolojia um, na kuielezea athari yake faida zake na hata jinsi gani ya kuweza kutumia kilimo ekolojia vyombo vya habari vina uweza kuwaelewesha vizuri wananchi uh, hali halisi ya chakula hapa nchini na tunatarajia kwamba uh, baada ya washa hii tutakuwa na uelewa pamoja na kuzungumza lugha inayoeleweka ya pamoja kuhusiana na hii mifumo ya chakula Washa hii imelenga kuwaleta kwa pamoja um, wamiliki wa vyombo vya habari lakini wahariri wao uh, 
vyombo vya habari vikiwa ni pamoja na TV mbalimbali zilizopo hapa nchini, uh, radio stations zilizopo hapa nchini, magazeti yaliyopo na uh, vyombo vingine uh, vya social media na blogs. Tumisha sikia wakati wa introduction kwamba kuna bloggers wako huko ndani lakini kuna wengine ambao ni wa online uh, media wako hapa ndani. Vyombo hivi vyote hivi vina vinaangaliwa kwa na kusikilizwa kwa wingi sana na marika mbalimbali ya wananchi hapa nchini. Na washa hii inalenga katika kuhakikisha kwamba uh, wasikilizaji na wanaji wote wa habari hizo wakiwepo watu wazima, vijana uh, wanapata habari ambazo ni sahihi. Ndio maana tumeleta um, hao wamiliki wa habari, vyombo vya habari pamoja na editors kwa sababu tunafahamu kwamba waandishi wa habari wanaandika au wanaandaa wanawapelekea editors, editors wanaruhusu au wanakataa. Wanaruhusu hivyo habari hizo ziweze kurushwa uh, kwenye kwenye vyombo hivyo mbalimbali. Sasa wakati mwingine inaweza katokea kwamba uh, habari imekataliwa au haijaruhusiwa kwa sababu tu haijaeleweka vizuri au haijaandaliwa vizuri. Kwa hiyo lengo la kuwaleta hapa sisi sote ili tuweze kupata uelewa pamoja uh, kuhusiana na masuala haya ya uh, mifumo ya chakula lakini vile vile kilimo ekolojia. Um, tunatarajia kwamba uh, bado audience yetu uh, kama waandishi wa habari uh, kama nilivyoongea pale mwanzo inabaki kuwa ni wazalishaji tunapoongelea masuala ya kilimo wazalishaji uh, walioko mijini walioko vijijini uh, walaji walioko mijini walioko vijijini uh, wafanyabiashara uh, wa mazao ya kilimo uh, na mifugo walioko vijijini walioko mijini lakini vile vile um, wale policy makers wale ambao uh, tunao wabunge tunao mawaziri na kadhalika ambao wanapashwa nao vile vile kupata uh, habari uh, ilio ilio njema kuhusiana na kilimo ekolojia lakini vile vile kuhusu mfumo wa chakula lengo kubwa la washa hii ni kuchangia um, ile commitment ya wananchi wetu uh, katika maendeleo um, ya mifumo ya chakula hapa nchini um, mifumo ya chakula tukilenga zaidi katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata chakula uh, salama lakini chakula chenye afya lakini uh, chakula ambacho kinapatikana katika gharama um, ambayo inawezekana kufikika. Kwa hiyo lengo kubwa ni kujenga ile commitment ya sisi sote kama wananchi kuhakikisha kwamba tunapata uh, chakula kilicho salama na chakula chenye chenye lishe njema. Kwa maana tukiongelea masuala ya afya tunaongelea masuala ya lishe uh, ya chakula. Kwa hiyo tumekuwa mashahidi katika ulimwengu wa sasa kwamba kuna kuwa na vitu vingi ambavyo vinaathiri hasa afya uh, au lishe ya chakula kuna uh, na ili kuweza ku, kupambana na hali hiyo basi lazima tuangalie jinsi gani ambavyo um, afya ya chakula na lishe yake vinalindwa uh, hasa kupitia kwenye kilimo ekolojia uh, na mifumo mzima ya chakula. Napoongelea mfumo mzima wa chakula ni kama tulivyo sema toka mwanzo ni kuanzia kwenye uzalishaji mpaka chakula kinamfikia mlaji mezani. Hapa katikati kuna vitu vingi ambavyo vinatokea. Sasa ni vizuri tukajenga uh, uelewa pamoja na commitment uh, ya wananchi wote uh, katika kuhakikisha kwamba chakula kinakuwa salama wakati wote. Um, hasa katika washa hii tunalenga zaidi kuhakikisha kwamba um, waandishi wa habari tuna report uh, kwa wakati lakini tuna ripoti ambayo ni sahihi ya kwa hiyo tunalenga katika ku increase the quality and the quantity of timely and relevant reporting on agroecology sustainable food systems and sustainable land use management. Kwa hiyo 
tunalenga tuweze kuboresha uh, ubora um, lakini wingi wa habari zinazohusiana masuala ya kilimo ekolojia uh, mifumo endelevu ya chakula lakini matumizi bora ya ardhi hiyo ndio lengo kabisa la washa hii um, na hili ndio maana tumeweza kuleta mchanganyiko huu wa waandishi na wamiliki wa habari kutoka vyombo mbalimbali vya habari uh, hapa nchini. Um, shughuli ambazo tunatarajia kama mradi katika miaka mitano ya ijayo uh, ambayo tunaanzia mwaka huu ni kuhakikisha kwamba uh, tunafanya kazi kwa karibu zaidi na wafanya na, na, na waandishi wa habari kama nivyo sema wali vyombo vya habari vina umuhimu mkubwa kabisa katika kuhakikisha kwamba watu wanapata habari zilizo sahihi lakini tutajikita katika vile vile kujengeana uwezo uh, nyakati mbalimbali mbali, uh, uh, na masuala haya ya uh, kilimo ekolojia na mifumo ya chakula kwa hiyo kutakuwa na mafunzo mbalimbali yatakuwa naendeshwa na basi nichukue nafasi hii kwa sababu wamiliki wa habari wa, wa vyombo vya habari wako hapa uh, tutakapokuwa tunaleta mialiko hiyo basi muendelee kutupokea kama mlivyopokea mwaliko huu wa leo kwa sababu uh, mabadiliko ni mengi uh, tunavyozidi kwenda dunia inakwenda kwa kasi kubwa zaidi kuliko tunavyofikiri kwa hiyo tutakuwa tukiendesha kila kutakapokuwa na haja ya kufanya mafunzo kutakuwa na mafunzo yanaendeshwa na mradi lakini tutakuwa na um, kutembelea maeneo mbalimbali kwa ajili ya kujifunza hasa kwenye masuala ya kilimo ekolojia kwa hiyo learning visits zitakuwepo na hizo tutakuwa tukiarifiana uh, ni lini zipo na tutakuwa tukiwaalika lakini kutakuwa na uh, ufuatiliaji wa haya mafunzo kama nilivyo sema awali tulishafanya mafunzo ya waandishi wa habari na kulikuwa na commitment ambayo wale waliokuepo waliweka kwa hiyo kutakuwa na ufuatiliaji wa, wa, wa hayo uh, lakini tutakuwa na um, kuhusiana na editors tutakuwa na vikao uh, tutakuwa tukialikana tuki kwenye vikao mbalimbali mbali za editors ili kuweza ku, ku, ku kujadiliana mawili matatu ambayo yatakuwa yanajitokeza wakati huo uh, kupitia kwenye mradi huu lakini tunatarajia tuna, tunafikiria wakati fulani basi tuwe na uh, media awards uh, kuhusiana na agroecology uh, tutawahusisha ili kuangalia uh, na labda kudesign hizi awards zinakaje na vigezo vyake na kila kitu tunatarajia kwenye miaka mitano basi hili angalau litokee wakati fulani um, matarajio yetu um, kwenye kulingana na washa hii um, kwamba tutakuwa na kujengeana uwezo ni, 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 ni mchakato ni process ambayo itaweza kuchukua muda mrefu leo tutakaa hapa kwa siku moja tutaweza kukapa kila kitu lakini basi tutakuwa tume, tumefahamu angalau um, uh, ABCs kutokana na mambo ya agroecology na food systems lakini tutakuwa na tunatarajia kuwe na mfumo wa ujengeana ujengeana uh, uwezo kwa muda mrefu uh, pamoja na field visits kama nilivyosema uh, kwenye activities pale pale awali lakini uh, tunatarajia baada ya washa hii basi tuwe na commitment ya uh, wamiliki wa, wa vyombo vya habari lakini na editors kuhusu ku ripoti uh, reporting ya mambo ya kilimo ekolojia na mambo ya, ya mifumo ya chakula. Um, tunatarajia vile vile um, the search ni agreement lakini makubaliano tu ya ya na waandishi wa habari na wamiliki wa, wa vyombo vya habari uh, kuhusiana na jinsi gani tutafanya baada ya washa hii. Tuna tuna tunajikomiti vipi? Uh, katika kampeni hii ambayo uh, tuna 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 tunawaarifu leo kwamba ipo uh, na ni muda mrefu sasa ni jinsi gani vyombo vya habari na hasa wamiliki wake uh, ambao wanatoa mwongozo kwamba nini kifanyike katika chombo husika uh, tutakifanya kwa hiyo kutakuwa na makubaliano tu ya 
ya ya kiungwana uh, baada ya washa hii. Kwa hiyo ni wakaribisha sana nadhani washa yetu itakuwa um, itakuwa active na nina imani kwamba um, agroecology au kilimo ekolojia ni sasa. Kilimo ekolojia ni sasa. Agroecology is now. Niwakaribisha sana uh, katika washa hii. Asante sana kwa kunisikiliza.
hizi hizi kwenye wao au kwenye uzalishaji kwenye serikali kwenye kusafirisha kwenye kupeleka masokoni kwenye jinsi chakula kinavyotunzwa kuna uendelevu ndani yake kwa lazima tu na jicho la kukagua uendelevu katika vipengele vyote na uendelevu maana yake ni kwamba tu kufinisha ni rais kwa ninasema kwamba kama mimi ninakula leo chakula hacho ni safi ni salama kila kitu bora mtoto wangu kesho ataweza kula katika hali ile mjukuu wangu kesho kutwa ataweza kula katika hali ile ile kama tunalima leo tunazalisha leo chakula je yeah, kesho watoto wetu wataweza kuzalisha chakula katika ardhi ile ile ambayo bado ni bora haijaharibika haijafanyana je yeah, tunaweza kufanya hivyo as the simple meaning ya sustainability lakini hapo kwa tunakubaliana na na tunaelewana kwa hiyo siku zote tunasema from from farm to to four kwa maana kutoka kutoka shambani mpaka pale mezani chakula kinapofika kwa ulani lazima vipengele vikubwa hivi vitatu lazima viangaliwe na lakini sitarudia kwa hayo tukisema iwe economic sustainability maana ya kwamba je ufumo una tija mkulima atapata tija ambayo zinaiki na kazi ambayo amefanya lakini pia yule anayesafirisha anayemwomba mkulima asafishe kupeka soko anapata tija au anamwonea huyo mkulima tumeelewana kwa hizo aspects zote lazima lazima ziangaliwe lakini pia tunapofika soko yule plan economic atapata faida lakini pamoja na kupata faida social faida yake sio ya kujifaisha mwenyewe na kumsahau yule aliyezalisha kwechi. Kwa hiyo lazima niangalie swala zima na mfumo mzima tushongelee economic na social. Lakini pia tumeongelea swala zima la la la, la afya tumesema. Chakula kinaleta kutupa nguvu na afya ya kuendelea kufanya kazi. Chakula kinatakiwa kutupelishe stahili ya mwili. Nimesema chakula kinaweza kutupa lishe stahili ya mwili lakini je hii chakula tumezalishwaje tunajua mazingira ya chakula ambacho ambacho tumezalishwa je tunajua ni ni ni, ni mkulima anaweza kuwa fair kwa maana ya kwamba asijiangalie mwenyewe atapata faida yote yake bila kusahau kwamba hizo unayo pika hapa leo kesho nikapeleka sokoni haitamathiri yule mlaji kwa hiyo tukiongelea food system is the complex kitu kiko very complex na na kinahusisha watu wengi sana kinahusisha kipengele kingi sana tukiongea sawa sawa za sustainability ni ni swala pia la mimi sana kwa maana ya kwamba leo mimi nitakula lakini afya yangu baada ya miaka 10 na 15 kwa sababu labda nimekula labda kuna ngozi zilizokuisikiwa bila kufahamu kwa sababu kuna kulima hapo kwa mimi kule wakati ya kazi je yeah, afya yangu uko baada ya kuwaje kwa hii hayo yote tunayaangalia katika aspect nzima ya tukiongelea social social sustainability lakini nimeshasema kwa hiyo lazima la mazingira je yeah, chakula tunachokulima mbinu za kilimo tunazozipigia debe sasa hivi na je yeah, zina manufaa katika mazingira zina athari gani kwenye mazingira Ye yeah, mtoto wangu kesho na kesho kutwa au mjukuu ataweza kunufaika na ardhi hii ambayo kwa kutupa ambayo haitaongezeka watu sisi ndio tutaongezeka na tutahitaji kula kutokana na ardhi hii kwa hiyo yote hayo lazima tuyachukulie na tuyaangalie kwa kina zaidi na nafikiri niseme kwamba swala zima la sustainable system na nisha sema nafikiri ndio kesi ni swala la kidunia sio swala la kwamba sisi ndio tume tumefikiri wenyewe au lakini sisi kuroho sisi roho hii na ni swala la dunia na nafikiri uh, tunaye naye mwakilishi wetu kule yule Dr. Kesi ambao ndio wanawakilisha hayo ni swala linalozungumzwa kila siku sasa hivi na lakini hata kwenye hii hiyo pita kwa COP 27 ya swala zima la mazingira kwa sababu kilimo kinachangia asilimia kubwa sana ya kwa mazingira lazima nacho kuzungumzwe ni jinsi gani ambavyo tunaweza tuka tuka improve situation tuliyo nayo sasa. Ya yeah, sasa tukiangalia uh, mifumo ya chakula pia inaendana sana au inachangia sana katika maendeleo ya 
malengo ya maendeleo ya 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 endelevu ambayo tunayafahamu kwamba tuna tuna malengo 17 si ndio ya maendeleo endelevu na kati ya malengo hayo 17 ilikuwa ninaangalia almost yote ndiyo ndio ya chakula na kusipa karibu yote nimeangalia na kufika huko 12 nilikuwa naangalia lengo la kwanza ambalo linasema kusiwe na njaa kabisa kusiwe na chakula no poverty kwamba tunatamani kufika muda fulani mwaka 2030 tusiwe na nini na na na, na umaskini kwa hiyo nalo linahusisha pale kwa sababu ukiaribu miundo mbinu ukiaribu mazingira automatically tunaelekea kutafuta huo umaskini ambao ndio tuna tunakuwa nao lakini kuna zero anga kwa hiyo yote pale utaona nimeandika kile ya mawasilisho utakuja kujapata hapo baadaye tuna jinsi gani ambavyo tuna inachangia sana kwenye swala zima la maendeleo endelevu au malengo ya maendeleo endelevu nisogee sasa kwa nini kwa nini tunahitaji kubadilisha mifumo ya chakula kwa nini mifumo yetu tunasema haipo sahihi na kama hatutaingilia kati kuiangalia na kushughulikia sasa tunaweza kutaingia kwenye hatari kubwa kwenye ndege kwa nini tutapitia tutapitia tu sehemu chache lakini tumeangalia katika hali ya kawaida ziko aina kama nne ambazo zinafanya mifumo yetu ya sasa ya chakula isiwe ionekane kwamba haiko sahihi au imefeli kwa neno lingine jinsi gani tuna tuna tunazalisha chakula kwamba tumeshindwa kuzalisha chakula cha kutosha kufidi dunia uwezo wa kuzalisha tunao tunajua si ndio tena hasa afi na tukiongelea baada ya afi na kusala kuzalisha chakula na kufidisha dunia uwezo wa kuzalisha lakini kwa nini tumshindwa kwa nini tunaongelea baada ya kuona chakula cha kutosha sasa hivi lakini pia kingine tuna tuna tunashindwa kumiti matakwa ya kilishi atakuja kuongea baadaye lakini nisaogee sio lazima alishe na hali ya kisiyalishi kwa Tanzania lakini pia kidunia kwa sababu tumeshindwa kumiti matakwa ya lishe pamoja na kuwa na mfumo ya chakula ya sasa bado tuna matatizo makubwa sana ya lishe tutaona tutaona hapo mbele lakini pia ukiangalia usao usao unakuwa takamo na hapa sasa tumeelewa usao usao na pia ni dada pana usao kuanzia kwenye zalishaji mpaka kwenye kwenye ulaji kwa nini tunatakiwa kufanya tunatakiwa kwa kweli kubadilika transformation tunajua transformation ni mabadiliko ya taratibu gradual gradual change na kila sasa tukubali kwamba kuna shida mahali na tuje tufike mbele tuweze kutatua kutatua hiyo hiyo changamoto kwa lazima tuone kwamba kuwa na chakula safi na salama ni haki ya mwanadamu ni haki ya msingi ya mwanadamu na kama ni haki ya msingi wa mwanadamu tuone kabisa kwamba wote tunahusika pale tunasema ni muhimu na kuona kwamba wote tunahusika katika katika swala hili lakini pia kuhakikisha kwamba resources pia tunazozitumia tunazitumia vizuri ili kuhakikisha basi chakula chetu kinakuwa kinakuwa salama lakini pia resilient nimeshasema kitokea show tuwe na chakula cha kutosha isiwe isiwe tena ni story kwamba hatuna chakula kwa sababu moja mbili tatu kule nje imetokea hivi wakati tuna uwezo wa kuzalisha vyakula vya kutosha ya kwa distribution channels zile nzuri za chakula na sasa sisi tunaona tuna tuna tunasema kwamba katika hayo yote agroecology tunaona ni ni best ni this best place to do that that is in iko ikiongea agroecology inasikana ni dhana ikawa pana lakini pia sio mpya sio mpya sisi sasa tunasema na agroecology sio kuna kitu kipya ni practice ambazo zilikuwepo inawezekana zamani sana lakini hazikuwa zimeboreshwa vizuri au basi kuwa published vizuri na kuona kwamba kuna kuna uzuri katika 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 mfumo huo wa chakula. Kwa hivyo tunaona kilimo ekolojia ni ni swala la msingi na muhimu na kama nilivyosema kuanzia mwanzoni tunaanga tunaona kilimo ekolojia ni holistic kina kinagusa mambo yote kama ambavyo the system is complex 
tunahitaji solution pia ambayo ni holistic ambayo itagusa karibu kila eneo na kilimo ekolojia nzuri ni kwamba kinagusa maeneo yote kinagusa swala la uzalishaji bora unaozingatia mazingira kinagusa swala zima la 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 baada ya kwa kuzalisha kupunguza upotevu lakini kinagusa swala zima la fairness ile tunokuwa tunaielewea kwamba mkulima hata yake yake mnunuzi hata yake kila mtu apate yake yake bali lakini pia kinagusa swala zima la 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 economic kwa maana ya kwamba mkulima pia atapata tija lakini social swala zima la afya pale itahusika swala zima la political thing kwa maana issues zote ambazo zina ni za ni za kisera ambazo zinaweza zikamsaidia huyu mkulima ziweze kuwa take care of kwa hiyo kwa sisi tunaona agroecology au kilimo ekolojia ni concept ambayo ni holistic approach na siku zote kitaka kuiangalia kilimo ekolojia kiangalie holistically kiangalie kwa ujumla wake usiangalie kwa swala zima la uzalishaji tunasema tunazalisha bila kutumia kemikali yes sawa lakini anayetunza ni kwa kwa soko ni nafanyaje kwa hiyo ni this holistic holistic way of doing it um hii hizi ni part two za definition na naomba ni ruke tu kwa sababu ya muda ni sogee tu mbele lakini pale tukosema agroecology na provide solution katika swala zima la production of sufficient and safe and nutritious food lakini pia distribution ya chakula uh, lakini pia income kwa wakulima nimeshasema na better price for the consumers kwamba mnunuzi sasa kwa sababu hiki chakula kimezalishwa kiikolojia sio basi mne niuzie chakula hichi kwa gharama kubwa siku zote na wakiana wakulima na ndege mimi nitaki chini tupige sana ukiniambia uke file unazalisha bila kemikali pia unazalisha na kemikali tukipiga sana ni bora naona huyu ndo anatumia gharama kubwa kuliko wewe kwa nini mimi nitakuwa kuwekea gharama kubwa na ili tu kwa sababu ni sarafu sawa lakini sio kila mradi anaweza akalipa ile gharama kwa hiyo lazima kuwe na msawa katika 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 mambo yote na hizi ni maeneo nilisha yataja eneo la uchumi eneo la kisiasa eneo la kimazingira na na na, na social social wellbeing na sisi tunasema agroecology ni sasa au kilimo ekolojia ni sasa kama kweli tunataka kuwa na chakula safi na salama mwisho wa siku mezani lazima tuangalie msingi ya kiikolojia ambayo itatunza mazingira yetu itatunza bayoanuai itatufanya leo kila leo kesho na kushukuto mtoto wetu na mjukuu aweze kula kwa vile vile tunaongea kila siku kwamba zamani wazazi wetu walikuwa wanakula chakula cha asili ambacho ni vizuri vinalishe bora wakuwa waishi miaka mingi sasa hivi tumeshaanza kuona tofauti hata leo kuna kuishi je na predict nini kwa kizazi kijacho je kuna namna ambapo tunaweza tukarudi tukaangalia tukajitazama huko na tukaamua kwa pamoja tukatembea pamoja niwashukuru sana asanteni Sauti ya kilimo, mifugo na uvuvi.